ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சக்திஷ் சேனல் இன்றைக்கி சக்திஷ் சேனலில் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம் நான் என் ஃப்ரிட்ஜை எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறது தான் நான் இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் மேலே இந்த பேஸ்கெட் தான் நான் வச்சுருப்பேன் இந்த பேஸ்கெட் நான் எதுக்கு வச்சுருக்கேன்றத நான் அப்புறமா சொல்கிறேன் இது வந்து ரொம்ப ஹைட்டான ஃப்ரிட்ஜ் ஸோ எது வச்சாலும் தெரியாது அண்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஸ்டோர் ரூமில் இருக்குது என்னோடய கிச்சனில் இல்லை இதுதான் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்ஜி ப்ராண்டோடது அண்ட் டென் இயர்ஸ் வாரண்ட்டி இருக்குது இதில் பார்த்திங்கன்னா டோர்லேயே ஃப்ரிட்ஜ் அப்படிங்கிறத அமைச்சுனிங்கன்னா உங்களுக்கு சைல்ட் லாக் ஃபெசிலிட்டி அண்ட் டெம்பரேச்சர் டிஸ்பிளே ஆகும் என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா டோர் இன்டோர் மாடல் டோர்லேயே ஒரு சின்ன டோர் இருக்கும் ஸோ சின்ன டோர் ஓப்பன் பண்ணி ஏதாவது ஜூஸ் மூட்டை எடுக்கணும் இல்லை பால் மூட்டை எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபுல் டோர் ஓப்பன் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி சின்ன டோர் ஓப்பன் பண்ணி கூட எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜூஸ் இருக்குது ஆரஞ்ச் ஜூஸ் பெர்ரி ஜூஸ் அப்புறம் பால் இது நாலு லிட்டர் பால் அப்புறம் இது வந்து ரோஸ் எசன்ஸ் ரோஸ் மில்க்குக்கெலாம் போட்டுக்கலாம் இது பார்த்திங்கன்னா சாக்லேட்ஸு ஸோ பசங்கள் எப்படி வந்து சின்ன டோர் ஓப்பன் பண்ணி இதெல்லாம் வேணுங்கிற ஜூஸு பாலெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜ் உள்ளே என்ன இருக்குன்றத காமிக்கிறேன் ஃப்ரிட்ஜில் டோரில் மேலே இருக்க ஷெல்ஃபில் ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் தான் வச்சுருப்பேன் இது என்னென்னா ஹோம் மேட் கேர்டு யோகட் வீட்டிலையே தயிர் போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சமாக பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்கேன் அடுத்து இந்த ஜாரில் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் இது வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு இது வந்து புளி பேஸ்ட்டு அவ்வளோதான் இதுதான் என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் ஷெல்ஃபில் இருக்கும் இது வந்து அது கீழே உள்ள ஷெல்ஃபு இது வந்து வெளிப்பக்கமாகவும் எடுத்துக்கலாம் உள்பக்கமாகவும் எடுத்துக்கலாம் அதே தான் ஜூஸு பால் அந்த ரோஸ் எசன்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு கீழே என்ன வச்சுருக்கேன்னா என்ன இருக்குன்னா நட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி பாட்டிலில் போட்டு இது பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு தோல் நீக்கி நறுக்கின பாதாம் பிஸ்தா இது ஃபுல் பாதாம் வால்நட் அப்புறம் முந்திரி ரெண்டு பாக்ஸில் வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஃபிலாஃபில்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் அதுவும் வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த பாட்டில்ஸ் எல்லாம் நான் காசு கொடுத்து வாங்கல இதெல்லாம் காஃபி பாட்டில்ஸ் தான் நீட்டாக இருக்கேன்னு அந்த மாதிரி போட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரே மாதிரி இருக்குன்றதுக்காக கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்டர்ட் பவுடர் அப்புறம் ஜீரா பவுடர் ஆரிகேனோ அப்புறம் சோயா சாஸ் க்ரீன் சில்லி சாஸ் அப்புறம் மயனிஸ் வினீகர் சில்லி சாஸ் இட்லி பொடி பருப்பு பொடி எல்லாம் வச்சுருக்கேன் ஸோ டோரில் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் உள்ள இந்த மாதிரி தான் இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் நாலு ரேக்கு அப்புறம் ஒரு வெஜிடபிள் பேஸ்கெட் இருக்கு என்னோடய வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்றத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு பெரிய கத்திரிக்காய் வச்சுருக்கேன் அண்டு நாலு பீட்ரூட்டு ஒரு பூசணிக்காய் இது பார்த்திங்கன்னா சின்ன கத்திரிக்காய் அண்ட் இதில் கொஞ்சம் பீன்ஸ் இருக்குது கொஞ்சம் கேரட் இருக்குது இந்த பீன்ஸ் வந்து ஏன் நான் க துணியில் சுற்றி வச்சுருக்கேன்றதை காமிக்கிறேன் இது வந்து கேரட்டு அவ்வளோதான் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பையில் லாங் பீன்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ தண்ணி விட்டு கெட்டு போகாமல் இருக்குது இந்த மாதிரி துணி பேக்கில் சுற்றி வச்சாக்கா கொஞ்சம் நாளைக்கு நல்லா இருக்குது அதனால தான் நான் இந்த மாதிரி பேக்கில் சுற்றி வச்சுருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் என்னோடய வெஜிடபிள் பேஸ்கெட்டில் இருக்குது இப்போ அதுக்கு மேலே உள்ள ஷெல்ஃபில் என்ன இருக்குன்றத காட்டுறேன் இதுக்கு மேலே உள்ள ஷெல்ஃபில் பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் வச்சுருக்கேன் எக்ஸ்ட்ராவாக பால் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ அடிக்கடி வெளியில் போக முடியாதனால ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் லெமன் யூஸ் பண்ணது ஒன்று வந்து டிஷ்யூ பேப்பரில் சுற்றி வச்சுருக்கேன் அதுக்கு கீழே உள்ளது வந்து கொத்தமல்லி அதுக்கு கீழே உள்ளதில் பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி அண்டு டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு இஞ்சி வச்சுருக்கேன் அந்த பாக்ஸில் இது வந்து பச்சை மிளகாய் காம்பு கிழினது அதுக்கு கீழே உள்ளதில் புதினா இது வந்து இட்லி தோசை மாவு நான் ஜாஸ்தி மாவெல்லாம் ஆட்ட மாட்டேன் பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு வர மாதிரி தான் நான் ஆட்டி வச்சுப்பேன் ஸோ அதுக்கு கீழே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டவல் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த டவல் வந்து 
ஈஸியாக இருக்குது மாவுலேருந்து கொட்டுற அந்த ஒயிட் ஒயிட்டாக விழும் இல்லைங்களா மாவு அதெல்லாம் கூட க்ளீன் பண்ணிடலாம் எவ்ரி வீக் நான் வந்து இதை வெஜிடபிள் பேக்ஸ் எல்லாம் வாஷ் பண்ணும்போது இதை வாஷ் பண்ண போட்டுருவேன் ஸோ மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி டவல் போட்டு வச்சுருக்கேன் இதுதான் இந்த லாஸ்ட் ஷெல்ஃபில் இருக்கிறது இதுக்கு மேலே உள்ள ஷெல்ஃபில் இருக்கிறது என்னென்னு பார்க்கலாம் இந்த ரேக்கில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே புல் அவுட் பேஸ்கெட்ஸ் வச்சுருக்கேன் அண்ட் அதில் பார்த்திங்கன்னா கலர் கேப்சிகம் போட்டிருக்கேன் நூடுல்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கெலாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக இதில் வந்து கொஞ்சம் பீன்ஸ் வச்சுருக்கேன் டிஷ்யூ பேப்பரில் ரேப் பண்ணி இது வந்து தக்காளி பேஸ்கெட்டு முன்னாடியெல்லாம் அப்படியே தான் போட்டு வச்சிட்ருந்தேன் இப்போ வந்து கொஞ்சம் நிறைய தக்காளி வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணுறனால இந்த மாதிரி துணி பேக்கில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணுறேன் ரொம்ப நாளைக்கு நல்லா வருது கிட்டத்தட்ட டூ வீக்ஸ் வரைக்குமே நல்லா தான் இருக்குது ஈரோலாம் வந்து இந்த காட்டன் பேக்ஸ் இழுத்துக்கிறதுனால ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது ரொம்ப நாளைக்கு தக்காளி நல்லா இருக்க மாதிரி இருக்குது இந்த பாக்ஸ்லலாம் என்ன போட்டு வச்சுருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்றுத்தில் கேபேஜ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இன்னொன்றுத்தில் காலிஃப்ளவர் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கு மேலே உள்ளதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ளேவர்ட் யோகர்ட்லாம் வச்சுருக்கேன் சாக்லேட் ஃப்ளேவர் அப்புறம் வெண்ணிலா ஃப்ளேவர் அப்புறம் ப்ளூபெரி ஃப்ளேவர்னு இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட்டான பேஸ்கெட்டில் போட்டு வச்சா அவங்களுக்கு நல்லா ஈஸியாக தெரியுமே தெரிகிற மாதிரி வச்சா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்கக்காக அந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருக்கேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சீஸு இது வந்து ப்ரெட்டு சாண்ட்விஜ்க்கு அப்புறம் பீஸாவுக்கு தேவையான சீஸ் எல்லாம் மொசரெல்லாம் அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன் இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா எக் கண்டெய்னர்ஸ் இந்த கண்டெய்னர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எடுத்துகிட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி வைக்கிறதுக்கெல்லாம் அதுக்கு மேலே உள்ள ஷெல்ஃபில் இது வந்து ரொம்ப சில்னஸ் ஜாஸ்தி இருக்குது ஏரியா அப்படிங்கிறதுனால இதில் தேங்காய் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் பட்டர் வச்சுருக்கேன் இது வந்து லெபனான் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப ரொட்டியோடலாம் சாப்பிட்றதுக்கு அண்டு இது வந்து க்ரீம் சீஸு இதெல்லாம் தான் வந்து கொஞ்சம் சில்னஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால இந்த ரேக்கில் வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபுல் ஃப்ரிட்ஜ் என்னோடது இப்படி தான் நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருப்பேன் மோஸ்ட்லி லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் இருக்காது லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் இருந்தால் இட்லி மாவை வச்சுருக்க இடத்துல கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடம் இருக்குது அங்கே தான் நான் வைப்பேன் மோஸ்ட்லி வச்சுக்க மாட்டேன் லெஃப்ட் ஓவர்ஸ் அப்பப்போ சமைக்கிறது அப்பப்போ காலி ஆகிடும் ஃப்ரிட்ஜ் முடிஞ்சது ஸோ இப்போ ஃப்ரீசரில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன்றது உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃப்ரீசரில் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டிய ஐட்டம் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஸோ அடுத்து இது வந்து குல்ஃபி ஐஸ்கிரீம் அண்ட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்பாயாவை வந்து மிக்சியில் போட்டு அடித்து ஐஸ் க்யூப்ஸ் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபேஸ்க்கு போட்டால் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஜஸ்ட் அப்படி அண்ட் இது வந்து ஹோம்மேடு லிப் பாம் தான் இது ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்க்ரப்பு ஹனியும் ப்ரௌன் சுகரும் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அண்ட் இதுவும் ஹோம்மேடு தான் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கானும் க்ரீன் பீஸும் இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்குது எப்படி வந்து இதை ஃப்ரீஸ் பண்ணி வைக்கிறது பட்டாணியும் க்ரீன் பீஸும் கானும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏற்கனவே நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் நான் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் இது எப்படி செய்கிறதுன்னு இதுக்கு மேலே உள்ள ரேக்கில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா பன்னீர் இது கடையில் வாங்கின பன்னீர் தான் ஒன்ஸ் பேக்கெட் பிரிச்சுட்டா நான் இந்த மாதிரி பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருவேன் இது வந்து கொண்ட கடலை நான் ஊற வச்சு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீஸ் பண்ணிடுவேன் ஸோ எப்போ வேணுமோ எடுத்து டக்குன்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்பப்போ ஊற வைக்கணும் மறந்துட்டோம் அப்படிங்கிற டென்ஷன்லாம் இருக்காது டக்குன்னு வேணும் அப்படின்னா எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் அதனால் நான் இந்த மாதிரி கொண்ட கடலையை ஊற வச்சு பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அடுத்து இது வந்து மஞ்சள் தனியா அண்ட் சாம்பார் பொடி சில்லி பவுடர் இது எல்லாமே நான் ஊர்லேருந்து கொண்டு வந்தது தான் அரைச்சி இதுவும் பார்த்திங்கன்னா குழம்பு தாளிக்கிற வடகம் நான் கொஞ்சம் நிறைய எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் அதனால் இதையும் ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக எள் அண்ட் இது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து சாட் மசாலா ஜாஸ்தி யூஸ் ஆகாது அதனால் நான் வந்து ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன் வீணாக போயிடக்கூடாதுன்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் ஃப்ரீசரில் வச்சுருக்கேன் அண்டு ஃப்ரீசர்லேயே பார்த்திங்கன்னா டோர் செக்ஷனில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்றதை காமிக்கிறேன் இது வந்து ஒரு பேக்கெட் பன்னீர் இன்னும் ஓப்பன் பண்ணல ஓப்பன் பண் அது காலி ஆகிடுச்சுன்னா இது இருந்து எடுத்து அந்த பாக்ஸில் கொட்டி வச்சுருவேன் இது வந்து ஃப்ரோசன் பரோட்டா மோஸ்ட்லி வாங்க மாட்டேன் இப்போ லாக்டவுன் பீரியட் அப்படிங்கிறதுனால சரி நல்லால் இ
இது வந்து ரெண்டும் ஐஸ்கிரீம் பசங்களுக்கு பிடிச்ச ஃப்ளேவரில் வாங்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் நான் என்னோடய ஃப்ரீசரில் இருக்க டோரில் வச்சுருக்கேன் அண்டு ஓவராலாக என்னோடய ஃப்ரீசர் வந்து பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நான் இப்படி தான் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் பேஸ்கெட்டை நான் ஏன் ஃப்ரிட்ஜ் மேலே வச்சுருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து என்னோடய ஸ்டோர் ரூமில் இருக்குது கிச்சனில் இல்லை ஒரு ஒரு சாமானமாக எடுத்துகிட்டு நம்மளால் போக முடியாது இல்லைங்களா அதனால் இந்த பேஸ்கெட்டில் எனக்கு என்னென்ன வேணுமோ எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுருவேன் ஸோ ஒன்று ஒன்றா தூக்கிட்டு போக வேண்டாம் எல்லாத்தையுமே இந்த பேஸ்கெட்டில் மொத்தமாக எனக்கு வேணுங்கிற மாதிரி வேணுங்கிற எல்லா சாமானத்தையும் வச்சு கேரி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது உங்களுக்கும் இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி கிச்சன்லேருந்து கொண்டு வந்து திரும்ப வைக்கிறதுக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இந்த பேஸ்கெட் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இந்த டிப்பை கட்டாயம் உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சேன் அவ்வளோதாங்க இதாங்க என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் ஆர்கனைசேஷன் வீடியோ ஸோ நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சக்தி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களை வந்து சேரும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா எந்த வகையில் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றதையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு நன